नमस्कार बंधुगण पलिटिकल आड्डा यूट्यूब चैने अपन प्रत्येक के स्वागत जाना आज के आलोचना निउ एडुकेशन पलिसी नतून जो शिक्षानीति घोषित हो शिक्षानीति नहीं आज के आलोचना ये शिक्षानीतर मूल मूल विषयगुली संक्षिप्त आकारे और स्पष्ट भावे आलोचना करार चेषा कर भिडियोटी अपन भलो लेगे थे तो भिडियो लाइक दिन कौन को क्षेत्र अपन नोटर प्रयोजन आदि जान कमेंटर माध्यम एवं चेष्टा करब से विषय अपना सहाज्य कर तो आज के आलोचना शुरू करा जा भारत भारतवर्ष के विश्व ज्ञान महाशक्ति तैरि कर उद्देश्य उन्त्रिशे जुलाई दूहजार कूड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौरोहित जतियों शिक्षा नीति दूहजार कूड़ी अनुमोदन लाभ कर फले विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तरे विपुल भाव संस्कार सूझ तैरी होने छियाशी साल जतियों शिक्षा नीतर परिवर्ते शिक्षा नीति समग्र भारत कार्यकर है तर प्रक्रिया शुरू हो गए यह शिक्षा नीतर तीन टी मूल बिंदु रही है प्रथमत स्कूल शिक्षा संस्कार प्रथमत स्कूल शिक्षा संस्कार द्वित उच्च शिक्षा संस्कार अन्न्य संस्कार ये नतून शिक्षा नीतर मूल विषयगुली आलोचना करा हल तो नरेंद्र मोदी पौरोहित उन्त्रिशे जुलाई दूहजार कूड़ी साले यलटी आईने परिणत हो रिप्लेस कर उन्नीस सौ छियाशी साल जो शिक्षा नीति छो से शिक्षा नीति के रिप्लेस कर समग्र भारतवर्ष कार्यकर है मूलत तीन टी विषय संस्कार कर स्कूल शिक्षा दफ्तर एक उच्च शिक्षा और एक हे अन्य विषय टीके लिए आलोचना कर देखा जा स्कूल एडुकेशन क्षेत्र सबसे गुरुत्वपूर्ण जेटा आलोचना स्कूल एडुकेशन के लिए से भारत शिक्षा के आंतर्जा करार उद्देश्य आंतर्जा भारत शिक्षा के आंतर्जा स्तर उद्देश्य दूहजार त्रिश साल मध्य प्राक प्राथमिक थे माध्यमिक शिक्षा पर्त एक पार्सेंट क्रस एनरोलमेंट रेशियो के सुनिश्चित करा अर्थात जो प्राक प्राथमिक शिक्षा वंगनवाड़ी शिक्षा थे माध्यमिक शिक्षा पर्त जो अंतर्भुक्तिकरण जो कथा बोलते मैं रेजिस्ट्रेशन जेटे बोलते से ग्रस एनरोलमेंट रेशियो के एक पार्सेंटे नहीं जावा हे प्रथम लक्ष्य कृषि लक्ष्य जे आंतर्जाकरण उद्देश्य यार दो हज़ार त्रिस साल मध्य जान एट पार्सेंटे पहुँचे जाए से ही प्रथम क्षेत्र में बला हे द्वित कि दो कोटी प्राक प्राथमिक शिक्षा के ओपेन स्कूलिंग सिसटेमर माध्यम पुनर मूल स्रोते फिर आना अर्थात कि बोलते ओपेन स्कूलिंग सिसटेम कि जे जे समस्त बाच्चारा स्कूल थे प्राक प्राथमिक स्तर स्कूल जाए कि स्कूले गो रेजिस्ट्रेशन हो दिए तरह से स्कूले पढ़ाकोकम भाव कोज करी से ही समस्त स्टूडेंट दे के पुनर फिर आना एर संख्या प्राय दुई कोटी इदे ओपेन स्कूलिंग सिसटेम एक नतून पद्धतर माध्यम तक जरा पुनर स्कूले आसते परे तरह व्यवस्था करा तीन नम्बर टेन प्लस टू प्लस थ्री यही पद्धति परिवर्तन कर फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ये शिक्षा पद्धति चालू करा टेन प्लस टू मान कि टेन मान हे माध्यमिक पर्त दो बचर हे उच्च माध्यमिक और तीन बचर हे ग्रेजुएशन टेन प्लस टू प्लस थ्री हमारे पाँच फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री शिक्षा के मडलटा के एक पर ही आलोचना करब तो तीन नम्बर पॉइंट एक देखें बोल टू प्लस टू प्लस थ्री ये पद्धति के परिवर्तन कर फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ये शिक्षा पद्धति के चालू करा तो प्रथम कि बच्चे पाँच बचर जो पाँच बचर टे पाँच बचर प्राक प्राथमिक शिक्षा ये पाँच बचर टे पाँच पाँच बचर प्राक प्राथमिक शिक्षा ये शिक्षा कि बोलते तीन बचर अंगनवाड़ी शिक्षा व प्राक प्राथमिक शिक्षा और दुई बचर प्राइमरि शिक्षा दुई बचर तेल कत हलो क्लस वन और टुर कथा बोलते अंगनवाड़ी और दुई बचर प्राथमिक शिक्षा वन और टू मैं एदी के थ्री प्लस टू समान हे 
पाँच अर्थात ये पाँच बचर कथा इन्हें बला हे पाँच बचर हो तीन बचर अंगनवाड़ी शिक्षार कथा और दो बचरे प्राइमरि शिक्षार कथा बला हे क्लसटा को वन और टू मैं आप प्रथम और द्वित श्रेणी कथा बी से द्वित श्रेणी कथा प्राथमिक स्तरे बला हे एपर जो तीन बचर प्लस तीन बचर कथा बला हे अर्थात छो ये फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री ये तीन बचर कथा बोल सरि फोर इटा तीन बचर प्राइमरि प्राथमिक शिक्षार कथा बोल य तीन बस प्राइमरि शिक्षा को क्लस क्लस थ्री क्लस फोर और क्लस फाइव ये तीनटे तीनटे श्रेणी के तीन बचर प्राइमरि शिक्षार कथा बोल क्लस थ्री फोर ए फाइव आगे छो आगे पाँच बचर संगे दो बचर के अंतर्भुक्त करे तीन बचर के प्राथमिक शिक्षार साथे अंतर्भुक्त करपर तीन बचर कि उच्च प्राथमिक शिक्षा क्लस सिक्स सेभेन और एट तेल उच्च प्राथमिक क्यों हलो सिक्स सेभेन और एट ये तीनटे बचर व तीन तीनटे क्लस शिक्षा के लिए गड़े उठब उच्च प्राथमिक शिक्षा देख तर चार बचर का खूब इम्पर्टेंट चार बचर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा चार बचर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक क्लस को कि क्लस नाइन टेन इलेवेन और टुएल्व जेटा आगे टेन प्लस टू छो य टूटा एखे भरे देवा दिए एखे चार बचर कर दे चार बचर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा क्लस नाइन टेन इलेवेन और टुएल्व ठीक है तेल क्लियर हो गल फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर चार बचर की कि बोलते माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नाइन टेन और इलेवेन टुएल्व चार बचर कमप्लीट हो गो ये आस सिक्स सेभेन एट इटे गल थ्री फोर फाइव और ये दो बचर अंगनवाड़ी और दो बस तीन बस सरि तीन बचर अंगनवाड़ी दो बस प्रा प्राइमरि शिक्षा तो टोटाल ये फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर हिसाब का क्लियर हो गल अपना एक लेखा खूब सुंदर को अपना एक देखे नबें चार नम्बर कि बोल चार नम्बर बोलते क्लस टेन और टुएल्व एर परीक्षा पद्धति के आो सहज करा दक्षता सम्पन्न प्रतिजोगित मूलक कैरिकुलम व्यवस्था करा शिक्षार्थी सार्विक उन्नयन लक्ष्य सामने रेखे दशम और द्वश श्रेणी परीक्षा परिवर्तन आना है ये भविष्य सेमिस्टार बहु निवाचन प्रश्न इत्यादि मत संस्कार अंतर्भुक्त थकते परे कि क्लस टेन और टुएल्व क्यी बे तर सिलेबास चेन्ज कर तरह सिलेबासमूलक परीक्षार जे सिलेबास रही है सेटार अंतर्भुक्त कर चेषा कर दक्षता के जोर देवा परीक्षा पद्धति के सहज करा तरह साथ ही क्यों जे सेमिस्टार प्रथा माल्टिपल चय कोश्चनर माल्टिपल चय माल्टिपल चय कोश्चनर नतून शिक्षा नीति पांच नम्बर की बोल छात्र अग्रगति मूल्यायन एक मान निर्धारणकारी संस्था हिसाब से परख नामे नतून जतियों मूल्यायन केंद्र स्थापन करा परखटा कि परखटा एक संगठन यटार फुल फर्म रही है अपना एक इंटरनेटे देखे नबें तो ये परख नाम नतून एक जतियों मूल्यायन केंद्र स्थापन करा जाते प्रत्येक स्टेजे छात्र छात्री मूल्यायन एक निर्दिष्ट मापक तैरी तो जाए यह मापकर माध्यम समग्र शिक्षा व्यवस्था के सार्टिफिकेट प्रदान जतियों मूल्यायन केंद्र स्थापन करा परखटा के छ नम्बर की बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता भित्तिक सफ्टवेयर व्यवहार कर शिक्षार्थी अग्रगति मूल्यायन जो पे ये देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक् खूब चलते चैट जिपीटी नाम जो नतून एस एड़ाओ यार अनेक क्ज रही है ये क्या सफ्टवेर भित्तिक क्ज एखे स्टूडेंट खूब सहजे मूल्यायन पत्र तैरी जाए खूब ये शुदुम्र तर डेटा आपलोड कर ले निजे निजे नतून को मूल्यायन मापकाठी व सामग्रिक मूल्यायन पत्र तैरी कर देवे सेटाई एखे इंट्रोडिउस कर चेष्टा कर सत नम्बर की बोलिए समग्र प्रगति प्रतिबेदन हलस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्टर माध्यम शिक्षार्थी सामग्रिक मूल्यायन करते हैं कि बोलते शुदुम्र परीक्षा परीक्षा निल रेजाल प्रदान कर लम से कख नी करते हैं सामग्रिक मूल्यायन एक ऐले स्कूले भर्ती हलो से ही स्कूल माफकाठी शुरू कर समस्त किचुके सामग्रिक मूल्यायन तलिका आनते हैं 
তার সমগ্র প্রতিবেদন পত্র বা হলিস্টিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে সমগ্র শিক্ষাকে ট্র্যাক করা এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট যে তার সমগ্র একটা শিক্ষার্থী তার সমগ্র ক্ষেত্রে স্কুল থেকে তার যে শিক্ষা আবর্তিত হচ্ছে সেটাকে স্কুল প্রশাসন ট্র্যাক করবে এটা এখনও সঠিকভাবে এই শিক্ষানীতিতে কিছু বলা হয়নি তবে আশা করছি এই বিষয়ে নতুন করে প্রতিবেদন রিপোর্ট অবশ্যই পেশ করা হবে আট নম্বর কি বলছে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন তৈরি করা হবে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে একই ছাদের তলায় একই রুলস রেগুলেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তার উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে নয় নম্বর কি বলছে ভোকেশনাল এডুকেশন ক্লাস সিক্স থেকে চালু হবে অর্থাৎ এই যে যে ভোকেশনাল ক্লাসটা আমরা এখন যে শিক্ষানীতিটা রয়েছে সেটা ইলেভেন টুয়েলভ থেকে শুরু হতো সেটা এখন ক্লাস সিক্স থেকে শুরু হবে এবং এখানে এক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপের সুযোগ থাকবে ইন্টার্নশিপ কথার অর্থ হচ্ছে যে যারা উঁচু ক্লাসের লোক তারা নিচু ক্লাসের পড়াতে পড়াবার সুযোগ পাবে হয়তো এখানে কিছু টাকা পয়সার ব্যবস্থা থাকবে তো এখানে কি বলছে ভোকেশনাল এডুকেশনাল এডুকেশন ক্লাসটা সিক্স থেকে চালু হবে দশ নম্বর কি বলছে এক অন্তত ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতে হবে এটা আমরা জানি যখনই কোনো শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে তখন ভাষা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে তো এখানে বলছে যে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করতে পারবে তবে শিক্ষার্থী যে কোনো ভাষাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে এখানে কি বলছে যে এখানে বিজেপি সরকার একটা ছোট্ট তার এজেন্ডা প্রকাশ করেছে যে মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে সংস্কৃত সংস্কৃত ভাষায় পড়ালেখা করা যেতে পারবে এটা একটা অপশান হিসেবে দেওয়া হয়েছে কম্পালসারি নয় এবং কি বলছে এর সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা অর্থাৎ যেমন পার্সি পালি তারপর হচ্ছে দেবনগরী এই সমস্ত যে ভাষাগুলো রয়েছে সে ভাষাগুলোতে যদি কেউ মনে করে যে আমি সেই ভাষাতে পড়াশোনা করব তাহলে তারও অপশান কিন্তু এই নতুন শিক্ষানীতিতে দেওয়া হয়েছে তবে এটা কখনই কোনো ক্ষেত্রেই কম্পালসারি করা হয়নি এটাকে শুধুমাত্র অপশনাল হিসেবে রাখা হয়েছে যে স্টুডেন্ট চাইবে সে অনুযায়ী সে মাধ্যম সিলেক্ট করতে পারবে তবে কি বলছে তো শিক্ষার্থী যে কোনো ভাষাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে কি বলছে এখানে শিক্ষার্থীরা বলছে শিক্ষার্থী পছন্দ করবে যে সে কোন ভাষায় শিখবে তবে কোনো ভাষা কি তার উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি কি বলছে এন সিটির অধীনে ন্যাশনাল ক্যারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর টিচার এডুকেশন টু গঠন করা হবে এবং এই কাজে সহযোগিতা করবে এন সিইআরটি এক্ষেত্রে বিএড কোর্সকে চার বছরে করা হয়েছে দেখো এটা কি বলছে এটা নতুন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হবে এন সিটির অধীনে নতুন একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হবে যে ফ্রেমওয়ার্কে নতুন করে শিক্ষা যারা বিএড কোর্স করছে কিংবা টিচারদের যারা নতুন নতুন শিক্ষার নীতি বা শিক্ষার কিভাবে ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এই সমস্ত নীতি নির্ধারক করে এই এন সিটিই তারা একটা ক্যারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করবে যেখানে শিক্ষানীতির নতুন নতুন শিক্ষা বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে ক্ষেত্রে বিএড কোর্সকে চার বছরের করা হয়েছে এটা একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন নতুন যারা বিএড করতে যাবে তাদেরকে চার বছরের বিএড কোর্সে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এটা গেল স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রে স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রে এটা গেল এবার আসছে হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এক নম্বর বলছে দু সালের মধ্যে উচ্চ শিক্ষাতে গ্রাস এনরোলমেন্ট রেশিও গ্রাস না এটা ভুল হয়েছে গ্রস সরি গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও পঞ্চাশ পার্সেন্টে পৌঁছাবে এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে যেটা আমরা আগে পড়লাম একশো পার্সেন্ট সেটা সেটা এখন কি বলছে সেটা এসছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা পঞ্চাশ পার্সেন্ট অবশ্যিকভাবেই কি বলছে এর ফলে তিন দশমিক পাঁচ কোটি নতুন আসন বাড়ানো হয়েছে কত বলছে নতুন যে সিট সংখ্যা সেই সিট সংখ্যাকেও এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়ানোর ক্ষেত্রে নতুন যে সিট সংখ্যা প্রয়োজন সেই সিট সংখ্যাকেও কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কোটি সাড়ে তিন কোটি নতুন আসন বাড়ানো হয়েছে কি বর্তমানে জিইআর রয়েছে ছাব্বিশ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ যেটা বলছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট করতে হবে কোনটা এই ছাব্বিশ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টকেই পঞ্চাশ পার্সেন্টে নিয়ে যেতে হবে দু সালের মধ্যে 
এর জন্য কি বলছে তিনশো সাড়ে তিন কোটি নতুন আসন গ্রহণ করা হয়েছে এই গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিওটাকে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে দুই নম্বর সমগ্র গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাকে চার বছরের সময়সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এটা খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় যে যে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা সে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাটা কত বছরে হবে চার বছরের সময়ে গ্র্যাজুয়েট হবে এখন তো এই চার বছর শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় কি বলছে যে এক বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করলে তাকে সার্টিফিকেট কোর্স বলে গণ্য করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে দেখো এখনকার যে তিন বছরের গ্র্যাজুয়েট রয়েছে তোমাকে তিন বছর কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার দাও সেকেন্ড ইয়ার দাও থার্ড ইয়ার দাও তবে তিন বছর কমপ্লিট করার পর তোমাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এক ব্যাচেলার ডিগ্রি বিএ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে কিন্তু এই নতুন শিক্ষানীতি বলছে এই সেরকম কোনো ব্যাপার নেই কি বলছে তুমি যদি এক বছর পড়ো কোনো সাবজেক্ট এক বছর পড়ে তাহলে সেই এক বছর তাকে সার্টিফিকেট কোর্স বলে গণ্য করা হবে এবং তাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এনা তুমি এক বছর পড়েছো সেই পড়াটা একটা দাম রয়েছে সেই দামে তোমাকে সার্টিফিকেট কোর্স হিসেবে সেটা তোমাকে গ্রহণযোগ্যতা থাকবে দুই বছর কি বলছে দুই বছর শিক্ষা সমাপ্ত করে তাকে ডিপ্লোমা কোর্স আমরা জানি দুই ডিপ্লোমা কোর্স কাকে বলে যার সময়সীমা দুই বছর সার্টিফিকেট কোর্সকে ছয় থেকে এক বছরের মধ্যে কোর্সকে কি বলা হয় ছয় থেকে এক বছরের কোর্সকে বলা হয় সার্টিফিকেট কোর্স আর এক এক বছরের পুরো কোর্সকে বলা হয় ডিপ্লোমা কোর্স তো এখানে সেটাকেই বলা হচ্ছে যে দুই বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করলে তাকে ডিপ্লোমা কোর্স বলে গণ্য করে গণ্য করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে এটা মাথায় রাখতে হবে তিন নম্বর কি বলছে তিন বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করলে তাকে ব্যাচেলার ডিগ্রি বা গ্র্যাজুয়েট হিসেবে গণ্য করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে যেটা আগে আমরা বললাম যে তিন বছরে তুমি যদি কমপ্লিট করো তাহলে ব্যাচেলার ডিগ্রি বলা হবে কিন্তু এইখানে একটা ছোট্ট বিষয় রয়েছে আমি একটু পরে বলছি যে চার বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করলে অনার্স উইথ গ্র্যাজুয়েট হিসেবে গণ্য করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে চার বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর একটা ছেলে অনার্স বলে নিজেকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট বলে নিজেকে গণ্য করতে পারবে এবং তার তিনি সার্টিফিকেট পাবেন চার বছরের মধ্যে রিসার্চের সুযোগ থাকছে তবে রিসার্চ কমপ্লিট করলে রিসার্চ উইথ গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েট হিসেবে গণ্য করে সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে কি বলছে এখানে দেখো সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় হচ্ছে যে এখনকার দিনে দুটো ভাগ একটা হচ্ছে অনার্স একটা হচ্ছে পাস ঠিক আছে তো অনার্স পাস এটা দুটোই কি তিন বছরের তুমি এটা কোয়ালিফাই করলে তুমি ব্যাচেলার ডিগ্রি পাবে বা গ্র্যাজুয়েট হবে এটা কোয়ালিফাই করলেও তোমাকে গ্র্যাজুয়েট বলা হবে এটাকে শুধু বলা হবে অনার্স গ্র্যাজুয়েট এটাকে বলা হবে পাস পাস গ্র্যাজুয়েট সময়সীমা কিন্তু তিন বছর এই নতুন শিক্ষানীতিতে কি বলছে যে তুমি তিন বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করলে তাকে তোমাকে ব্যাচেলার ডিগ্রি বলা হবে তুমি যদি চার বছর টোটাল শিক্ষা সমাপ্ত করো তাহলে তোমাকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট বলা হবে আশা করি বোঝাতে পারছি কি বলছে চার বছরের মধ্যে রিসার্চের সুযোগ থাকছে তবে রিসার্চ কমপ্লিট করলে রিসার্চ উইথ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি হিসেবে গণ্য করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে কি চার বছরে কিন্তু রিসার্চ আমাদের যেটা এখন এম এতে করানো হয় এম এ যখন তোমার যখন পড়তে যাবে তা এম এর একটা স্পেশাল পেপার সেখানে একটা ছোটোখাটো রিসার্চের সুযোগ থাকে তো এই এটা শুধু এটা এখন গ্র্যাজুয়েটে গ্র্যাজুয়েশানই ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে এবং এখানে যদি তুমি এই চার বছরের কোর্স কমপ্লিট করো তাহলে তোমাকে কি বলবে গ্র্যাজু রিসার্চ উইথ গ্র্যাজুয়েট হয়েছে এটা আশা করি বোঝা গেছে তিন নম্বরে কি বলছে যে কোনো সময় শিক্ষার্থী তার মোড পরিবর্তন করতে পারবে আর রেগুলার ওপেন ও ডিএল হাইব্রিড যে কোনো পদ্ধতিতে সেটাকে নিয়ে যেতে পারবে অর্থাৎ একটা শিক্ষার্থী রেগুলার কোর্সে ভর্তি হয়েছে ঠিক আছে সে সেটাকে ওপেনে নিয়ে যেতে পারবে কেউ ওপেনে আছে ওপেন থেকে রেগুলারে যেতে পারবে কিংবা ওপেনে ও রেগুলার কেউ ও রেগুলারে পড়ছিলো সে ডাইরেক্ট হাইব্রিডে চলে গেছে আমার কিছু সময় পড়লাম ও রেগুলারে পড়েছি আর রেগুলারে যাবো না এখন আমি ওপেন থেকে সেটাকে কমপ্লিট করব তো এরকম অনেক রকম সিচুয়েশান আমাদের আসতে পারে জীবনে সেগুলোকে সামনে রেখে সেই সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরিবর্তন করে শিক্ষার শিক্ষা যেন একটা ছেলে কমপ্লিট করতে পারে তার ব্যবস্থা কিন্তু এখানে করা হয়েছে চার নম্বর কি বলছে চার নম্বরে বলছে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ক্ষেত্রে থাকছে ইন্টার্নশিপের সুযোগ তো যে কোনো ক্ষেত্রেই সুযোগ পাওয়া যেতে পারে এখানে আগেও বলেছি যে ইন্টার্নশিপের কথাটা ইন্টার্নশিপ কথার অর্থ হচ্ছে যে একটা ছেলে তার উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় সে নিচু ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতে পারবে এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ট্রোডিউস করেছিল কিছুদিন আগে তো সেটা খুব বিরোধিতা করা হয়েছিল যাই হোক তো এটা নতুন শিক্ষানীতিতে অ্যাড করা হয়েছে পাঁচ নম্বরে কি বলছে 
শিক্ষার্থী যে কোনো সময় তার বিষয় বা সাবজেক্ট পরিবর্তন করতে পারবে খুব ইম্পর্টেন্ট যে তুমি এক বছরে পড়লে সেটা সার্টিফিকেট কোর্স করে দু বছরে ডিপ্লোমা কোর্স পেলে তিন বছরে গ্র্যাজুয়েশান পেলে চার নম্বর চার বছরে অনার্স পেলে এবং এরই মধ্যে তুমি তুমি যদি মনে করো যে আমি সাবজেক্টটাকেও পরিবর্তন করতে পারবো তাহলে তুমি সাবজেক্টকেও পরিবর্তন করতে পারো ছয় নম্বর কি বলছে এম ফিল শিক্ষা কোর্সকে বন্ধ করা হয়েছে বিএ এমএ ও পিএইচডি চালু থাকছে ঠিক আছে আগে কি ছিল বিএ এমএ এখানে ছিল এম ফিল তো এম ফিলটাকে বা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দিয়ে এখন শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষা বলতে তিনটে শিক্ষা কি গ্রহণ করা হবে একটা হচ্ছে বিএ এমএ একটা হচ্ছে পিএইচডি সাত নম্বর কি বলছে ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন গঠন করে ভারতের সমগ্র শিক্ষা ক্ষেত্রে রিসার্চ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলে নিয়ন্ত্রণ বলাটা ভুল হবে এখানে যে ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন গঠন করা হবে যে এই সংগঠনটির কাজ হবে সমগ্র ভারতে রিসার্চ রিসার্চ ব্যবস্থাকে উন্নত করা এখানে নিয়ন্ত্রণ হলে উন্নত হবে উন্নত করার একটা ব্যবস্থা কিন্তু করা হয়েছে যা একটা স্থায়ী সংগঠন এই ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন নামে যে স্থায়ী সংগঠন তৈরি করা হবে তার তত্ত্বাবধানেই ভারতের সমগ্র রিসার্চ কাজ চলবে আট নম্বর কি বলছে একই ছাদের তলায় সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চারটি সংগঠন তৈরি করার কথা বলা হয়েছে কি বলছে সমগ্র শিক্ষাকে যেন একই সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায় কি প্রথম কি বলছে যে ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশান রেগুলেটারি কাউন্সিল কি প্রথম সংগঠনের কথা বলছে একই ছাদের তলায় চারটে সংগঠন থাকবে চারটে সংগঠনের কাজ হবে চার রকম কিন্তু একইভাবে দেখাশোনা করা হবে কি বলছে ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশান রেগুলেটারি কাউন্সিল কিসের জন্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কী হবে ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশান রেগুলেটারি কাউন্সিল তারপর কি বলছে দেখো দুই নম্বর কি বলছে জেনারেল এডুকেশান কাউন্সিল শিক্ষার মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শিক্ষার যে ভ্যা মান বলতে ভ্যালু নয় এখানে শিক্ষা বলতে এখানে মান বলতে যে কি বলা যায় এটাকে যে উন্নত থেকে উন্নততর যাওয়া যারা নিচের দিকে না চলে আসে বা তার গুণগত মান সেই মানটাকে যেন কখনোই খারাপ না হয় তার জন্য একটা শীর্ষে একটা সংগঠন তৈরি করা হয়েছে জেনারেল এডুকেশান কাউন্সিল নামে এই কাউন্সিলের কাজ হবে যে শিক্ষার মানটা যাতে ঊর্ধ্বগতিতে দিকে যায় নিচের দিকে নেমে না আসে তার ব্যবস্থা করা কি বলছে তিন নম্বর হায়ার এডুকেশান গ্র্যান্ড কাউন্সিল উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কি হবে একটা গ্র্যান্ড কাউন্সিলের সূচনা করা হবে যারা সমগ্র শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষাকে অর্থ ফান্ড করবে এখানে কি হবে ফান্ড মানে অর্থ প্রদান করবে একটি কোষাগারের মতো যারা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করবে চার নম্বর কি হচ্ছে ন্যাশনাল এগ্রিডিকেশান এগ্রিডিটেশান কাউন্সিল সরি তো এর কাজ হচ্ছে মান্যতা প্রদান করা অর্থাৎ কোন কলেজ কোন স্কুল যে কাজটা এখন ন্যাক করে সেই কাজটার এই 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 এর ফলে এই কাজটা কিন্তু এরা এই কাজটা করবে যে কোন কোন ইনস্টিটিউশন কত র্যাঙ্কে আসবে কোন ইনস্টিটিউশন নতুন করে মান্যতা পাবে কি পাবে না কে কোন কলেজ ইউনিভার্সিটির মতো ক্ষমতা আসবে কোন ইউনিভার্সিটি গুণগত মানের যে সিরিয়াল ওয়াইজ আসবে তারা এই তাদের কাজ হচ্ছে এই এই কাউন্সিল এনএসসি যারা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মানদণ্ড নির্ধারণ করবে এবার আসছে তিন নম্বর বিন্দু অন্যান্য পরিবর্তন অন্যান্য পরিবর্তন কি এসছে যে ন্যাশনাল এডুকেশান রেগুলেটারি ফোরাম গঠন করা হবে যাতে খুব সহজে শিক্ষণ এটা শিক্ষণ এটা শিক্ষণ একটা শিক্ষণ সরি খ হবে এটা শিক্ষণ শিক্ষণ অ্যাসাইনমেন্ট প্ল্যানিং প্রশাসনের কাজে সুবিধা হয় এমন একটি রেগুলেটারি বোর্ড তৈরি করবে এরা যাতে এই শিক্ষণ শিক্ষণ অ্যাসাইনমেন্ট প্ল্যানিং প্রশাসন সমগ্র কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় দুই নম্বর কি বলছে দেশে আইআইটি ও আইআইএমের মতো সমতুল্য বৈশ্বিক মানের মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এডুকেশান অ্যান্ড রিসার্চ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ কি বলছে যেমন আমাদের দেশে রয়েছে আইআইটি আইআইএম ঠিক আছে এই আইআইটি ও আই আইআইএমের মতো নতুন করে যে আমাদের রিসার্চ ইউনিভার্সিটি গঠন করা হবে যে আমাদের এই এই গঠন করার একটা বেসিক উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যখন আমাদের ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্ক আসে গোটা বিশ্বের তখন যে টপ একশোটা ইউনিভার্সিটি আছে তার মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ইউনিভার্সিটি একটিও ইউনিভার্সিটি থাকে না 
তার কারণ হচ্ছে যে এই রিসার্চ রিসার্চের যে ব্যবস্থাটা সেটা ভারতবর্ষে খুবই খারাপ কেবল জহরলাল জে এন ইউ বা জহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে একটা খুব আর আমাদের যাদবপুরে এই যাদবপুরে কি হয়েছে এর এই রিসার্চ প্রসেসটা খুব ভালো কিন্তু এছাড়া গোটা ভারতবর্ষে এই রিসার্চ ইউনিভার্সিটি বলে খুব কম ইউনিভার্সিটি রয়েছে এবং এই রিসার্চ ব্যবস্থাটা খুবই খারাপের তালিকায় এসছে সেই জন্য কি বলছে আইআইটি আর আইআইএমের সমতুল্য বৈশ্বিক মানে মানে আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কি বলছে ওই আন্তর্জাতিক মানকে বজায় রেখেই এই নতুন ইউনিভার্সিটি তৈরি করা হবে চার তিন নম্বর কি বলছে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় তার ক্যাম্পাস ভারতবর্ষে খুলতে পারবে যে এটা অনেকটা মানে ইউকে ইউ ইউএসএ কিংবা ফ্রান্স জার্মানির মতো অবস্থা হয়ে গেল এখানে যে কোনো বিদেশি যদি মনে করে যেমন ভারতবর্ষের আইআইটি আইআইটি আইআইএম এটা দুবাই এবং সৌদি আরবে তাদের ক্যাম্পাস খুলেছে ঠিক সেরকমভাবেই ভারতেও কিন্তু বিদেশি কোনো কোম্পানি ইউনিভার্সিটি তার ক্যাম্পাস খুলতে পারবে চার নম্বর বলছে পালি পার্সি প্রাকৃত ভাষা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন নামে প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে কি বলছে যে এই নতুন একটা আইআইটির মতো সংগঠন তৈরি করা হবে যারা পালি পার্সি প্রাকৃত ভাষাকে সংরক্ষণ করবে এবং সেই সংগঠনের নাম কি হবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন পাঁচ নম্বর কি বলছে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগে ছাড়পত্র দেওয়া হবে এটা আমরা সবাই জানি নতুন নতুন ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেক ইউনিভার্সিটি যেমন ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে এরকম ইউনিভার্সিটি অনেক আছে তারপরে এলপিইউ তারপরে সিকিম মণিপাল ইউনিভার্সিটি এই সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলো রয়েছে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আগের ক্ষেত্রেও ছিল ঠিক এখন এই নতুন শিক্ষানীতিতেও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ছয় নম্বর কি বলছে ভারতের সমগ্র জিডিপি এর ছ পার্সেন্ট শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে এখন মনে হয় চার পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ব্যবহার করা হয় এটাকে কত পার্সেন্ট নিয়ে যাবে ছয় পার্সেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে টোটাল জিডিপির কি বলছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলির মতো এলাকা যেখানে অর্থনৈতিক সামাজিক ও জাতিগত বাধার সম্মুখীন প্রচুর প্রচুর সংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়া যায় সেগুলি বিশেষ শিক্ষামূলক অঞ্চল বা স্পেশাল এডুকেশান জোন হিসেবে মনোনীত করা হবে অর্থাৎ যেখান থেকে অনেকগুলো স্টুডেন্ট আসে কিন্তু সেই স্টুডেন্টগুলো সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন এবং তারা শিক্ষাকে কমপ্লিট করতে পারেন না সেই সমস্ত অঞ্চলকে কয়েকটা সেই সমস্ত অঞ্চলকে নির্ধারণ করে তার ভিতরে স্পেশাল এডুকেশান জোন গঠন করা হবে যাতে সেই ছেলেগুলো সরি শিক্ষার্থীগুলো খুব সহজেই তাদের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে যেমন আমরা ই জেড পড়েছি ই জেড সরি এ সি জেড পড়েছি স্পেশাল ইকোনমিক জোন ঠিক আছে ঠিক সেরকমভাবে স্পেশাল এডুকেশান জোন তৈরি করা হবে যাতে শিক্ষার্থীরা খুব সহজে সমগ্র চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে তাদের শিক্ষা কমপ্লিট করতে পারে আট নম্বর কি বলছে দেশের সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রে কেন্দ্র সমস্ত মেয়ে এবং ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের সমান মানের শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি জেন্ডার ইকুয়েশন ফান্ড গঠন করবে অর্থাৎ এটা জানাই আছে যে কেন্দ্রটা কি করবে মহিলাদের জন্য আর ট্রান্সজেন্ডারের জন্য কি করবে একটা গঠন সংগঠন গঠন করবে ফান্ড গঠন করবে যারা তাদের আর্থিক এবং আর্থিক সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে তো মূলত এখানেই সরি এখানেই আমাদের শেষ হলো এই শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে আরও অনেক ধারা রয়েছে অনেক বিষয় রয়েছে আর এখানে সম্পূর্ণটা বলা হলো না ভিডিও যেন লম্বা না হয়েছে তার জন্যে যদি আপনারা এই মনে করেন যে আরও এই ব্যাখ্যা প্রয়োজন আছে তাহলে আমি কমেন্টের মাধ্যমে জানান আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে অবশ্যইভাবে সাহায্য করার ধন্যবাদ